ലക്ഷ്മീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സുഖ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിപ്പുളിയാണ് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടുകാരാണ് പൊതുവെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരുകാർ പുളിയും ചീന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ റെസിപ്പിയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവായിരിക്കും അറിയില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് പാലക്കാടിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി അറിയുള്ളൂ ഇത് ഇഞ്ചിക്കറി അല്ല ഇഞ്ചിക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ചാറ് പരുവത്തിലുള്ള സാധനമാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മധുരവും പുളിപ്പും ഒക്കെയുള്ള കുറച്ച് എരിവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി പാലക്കാട് സദ്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് പക്ക ഇഞ്ചിപ്പുളിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഒരല്പം ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കാം ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്നാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയുക ചിലർ പുളി ഇഞ്ചി എന്ന് പറയും ചിലർ ഇഞ്ചംപുളി എന്ന് പറയും പലരും പല പേരിലാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോപ്പറിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ പശ പോകാനായിട്ട് കാരണം ജ്യൂസ് പോലെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് കിട്ടുമ്പം അത് ജ്യൂസി ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ചോപ്പറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങൾ വേറിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പോലെയാവും അപ്പോൾ അത് കഴുകി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സലാലയിൽ കിട്ടുന്ന എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് കിട്ടും അതിന് എരിവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അളവ് തീരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് മേടിക്കാറില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോളൂ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം കടു വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കടുക് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിയാണ് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശർക്കര ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഒരു ഹെവി ബോട്ടം വെസലാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെവി ബോട്ടം വെസൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലർ കടുക് വറക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കടുക് വറുത്ത് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറാ പതിവ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിച്ചാലും മതി നമ്മുടെ കടുക് എല്ലാം പൊട്ടി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാതെ നോക്കണം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഇതിലാക്കിയ ശേഷം ഈ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് സദ്യക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി അതുപോലെ മാങ്ങ അച്
നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എത്ര മുളക് ചേർത്താലും സാധാരണ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അധികം തോന്നാറില്ല ഇഞ്ചിപ്പുളിക്കകത്ത് പച്ചമുളകിൻ്റെ കാരണം പച്ചമുളക് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ മൂക്കുമ്പോഴേക്കും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നല്ലോണം ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിത് ഇഞ്ചിപ്പുളിക്കകത്ത് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവല്ല മണവും ആ ഒരു ഗുണമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നല്ല എരിവ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയൊരു എരിവ് പച്ചമുളകിന് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടില്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും കുറച്ചധികം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ വെന്ത് മൂത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എരിവൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് കോരിയിട്ട് ആറാൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് കടിക്കാത്ത ഒരു ഇഞ്ചിപ്പുളിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അരച്ചത് ഇതിലൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പുളിയൊന്നും ഒഴിക്കരുത് അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും അതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വിട്ടിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അത് അടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല മുരിയാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഒരുവിധം അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പോയാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ കരിമുരുന്ന് മുരിയൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കേടുവെന്നു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്തൊരു വെള്ളമുള്ള ഒരു ശബ്ദവും ഇപ്പം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വരാതെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അറിയാലോ ഇതുപോലെ ശബ്ദത്തിലൊരു വ്യത്യാസം വരും അതായത് അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പിടിപെടുന്ന പൊട്ടണമെന്നൊക്കെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന ഒരു ശബ്ദം വരും ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയം വരെ ആക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് പുളി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കലക്കിയതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിത് അരിച്ചല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് അരിക്കാൻ നന്നായി ഈ തിക്കായിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വീഴില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും നിങ്ങൾക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ സമയം വൈകും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് സമയം അത്രയും തന്നെ ചിലവാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടുകാരൊക്കെ പൊതുവെ അച്ചെന്നാണ് പറയുക ഒരച്ച വെല്ലം എന്നാണ് പറയാം വെല്ലം ചേർക്കുന്നവർക്ക് ഒരച്ച വെല്ലം ചേർത്താൽ മതി അല്ല നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം അത് ഒരുപാട് വലിയ സൈസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ചേർത്താൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യൂബ് ശർക്കര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പൊടിച്ച കായമല്ല കായപ്പൊടിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ കട്ടയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും മുളക് പൊടിയുടെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രണ്ട് പണികൾ ഒന്ന് കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ആ കൈ കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയും തൊടരുത് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം വറ്റിയെടുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യലാണ് നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എങ്ങ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ തിക്കായി ആ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് വേണ്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കാവും പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇഞ്ചിപ്പുളി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സദ്യയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അത് ആ വിളമ്പണ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പാകാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിളമ്പാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഇടുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എരിവ് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം പോരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക കുറച്ച് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായി ഇനി ഇതൊന്ന് ആറും കൂടെ ചെയ്താൽ ശരിക്കും തിക്കാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എല്ലാ സദ്യ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾ വിഷുവിന് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു അപ്പം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു